പ്രധാനമായിട്ടും വേറൊരു കാര്യം കൂടി സംസാരിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഷിജു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പയ്യൻ്റെ ഒരു കേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും വീണിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ കിടക്ക കിടപ്പിലാണ് ഇടുപ്പിനെ താഴെ തളർന്നിട്ട് വെൻറ്റിലേറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ശിശു ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചെങ്ങായി പോയിട്ട് ഒരു വിവാദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കെതിരെ ഷിജുവിൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അതായത് ഞാനതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷിജുവിനെ ആരും നോക്കാനില്ല ഷിജുവിൻ്റെ വീട്ടുകാർ നോക്കുന്നില്ല ഭാര്യ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഭാര്യയും ഭാര്യൻ്റെ ആൾക്കാരും മാത്രമാണ് ഉള്ളത് വേറെ ആരും കാണാനില്ല എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതിന് മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് വളച്ചൊടിച്ച് ഈ ചെങ്ങായി ഷിജുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഷിജുവിൻ്റെ അമ്മയോട് പോയി നിങ്ങൾ മോനെ നോക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ അവരെ പറഞ്ഞ് വിഷമിപ്പിച്ച് അവസാനം അവരെ കൊണ്ട് ലൈവ് ഡീച്ചു ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ ഷിജുവിൻ്റെ വൈഫും കൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് പണപ്പിരിവിന് വേണ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അനാവശ്യമായി ഒരു വിവാദമൊക്കെ ചെങ്ങായി ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അവസാനം എന്തായി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പോസ്റ്റ് പിൻവലിച്ച് ഓടേണ്ട ഒരവസ്ഥ വന്നു വേറൊന്നുമല്ല ഷിജുവിൻ്റെ അമ്മയെ പോയി അവിടെ പോയി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ വന്നു ഷിജുവിൻ്റെ വീട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പണപ്പിരിവിനാണ് അതാണ് ഇതാണ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് പോയി പറഞ്ഞത് അവസാനം ഇന്ന് ഷിജുവിൻ്റെ അമ്മ ആ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയി ആശുപത്രിയിൽ പോയതിന് ശേഷം ഷിജുവിൻ്റെ അമ്മ സ്വയമേതയ ഒരു ലേവ് ഇട്ടു ലേവ് ഇട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർ ഷിജുവിൻ്റെ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഷിജുവിൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും നല്ല ഭാഗത്താണ് എൻ്റെ മകനെ കൊണ്ടാക്കിയത് ഇത്രയും നല്ലൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എൻ്റെ മകന് കിട്ടുന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിലിന് നന്ദി പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകെ നടന്ന് എന്നെ കരിവാരിത്തൊക്കെ നടക്കുന്ന ആളുകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ പണ്ടാരോ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നെ ചാരിയിട്ട് ഇതാക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നൂറുവട്ടം ആലോചിച്ചിട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ അതും അർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് മാക്സിമം ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനൊക്കെ ഇറങ്ങണത് ഈ തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ നമ്മൾ പോയിട്ടൊരു കേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു അന്വേഷിക്കാൻ എല്ലാ ജില്ലകളിലും എനിക്ക് ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ പോയി ചെയ്യുന്നതല്ല നൂറുവട്ടം പലരെയും വിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കലല്ല എൻ്റെ ജോലി രോഗിക്ക് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ആ രോഗി ഇങ്ങനെയുള്ള ആളോ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ പലരും അതാണ് ഇത് കുടുംബ പ്രശ്നമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് കൊണ്ടുപോയത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കേസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ വരുന്ന അടുത്ത കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൻസൂർ മൻസൂർ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നാട്ടിലാണ് മൻസൂർ ഭായ് അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഫാമിലി മാറ്ററാണ് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഷിജുവിൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനൊരു വിവാദം ഒരു ചെങ്ങാതി കയറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണേനെ കേട് വരുത്താൻ എന്നല്ലാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത വീഡിയോ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായോ അവസാനം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരെ നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് വരെ പിൻവലിച്ചു ഇതുകൊണ്ട് നഷ്ടം എനിക്കല്ല അവിടെ കിടക്കുന്ന രോഗിക്കാണ് ഷിജുവിനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ കിട്ടണതില്ലാതെ ആവുക എന്നല്ലാതെ എനിക്കൊരു നഷ്ടവും സംഭവിക്കില്ല അതുകൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നന്ന് ആ ആളോട് പറഞ്ഞതാണ് അയാളുടെ പേര് എന്തോ ഒരു ജാഫർന്നോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരാളാണ് ആ ഇതിട്ടൊരു തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനാണ് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു ജാഫർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അയാളിട്ട പോസ്റ്റായിരുന്നു അതിനകത്ത് അതിനുള്ള മറുപടി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ലല്ലോ പണി അവർ പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ കയറി അതിനടുത്ത് മറുപടി കൊടുക്കില്ല നമ്മൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സമയമാകുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു മാത്രം പിന്നെ ഇതുപോലെ പറയുന്നവർക്കൊക്കെ മറുപടി കൊടുക്കാൻ നടന്നാൽ അതിന് മാത്രമേ നേരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഏ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്ത് തീർക്കാനുള്ള നേരം നമുക്കില്ല പിന്നെ നോഫൽ
അപ്പോൾ ഇത് പറയാനുള്ളൊരു പ്രധാന കാരണം ചില കേസുകളിൽ പണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ പറയുന്നൊരു കേസുണ്ട് ആ എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടല്ലേ വന്നു ബാക്കി ഞങ്ങൾ നോക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇടപാട് നടക്കില്ല ഞാൻ എന്തിനാണോ ചെയ്തത് അതിനെ ആ പണ്ട് ഞാൻ തരുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ട് എടുപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഒരാൾ കൂടി ഒപ്പിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പൊട്ടനൊന്നും അല്ലാതെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനത് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് വെച്ചുള്ളൂ കാരണം എന്നെ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് പല ആളുകളും പലരെയും സഹായിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ എൻ്റെ എന്താ പറയുക ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കേസിൽ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്കതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കൊടുക്കണം ആ റിസൾട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് ആ കാര്യം അതിൽ നടക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികം പ്രതീക്ഷിച്ച് പണം പ്രതീക്ഷിച്ച് ഏത് രോഗികളും എന്നെ വിളിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അസുഖം മാറണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിന് മാത്രം എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി അതേ നടക്കുകയുള്ളൂ ഇനി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിറോസ് പൈസ തന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ തരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫിറോസ് അത് തടഞ്ഞു വെച്ചു എന്നുള്ള ഒരു പരാതിയും കൊണ്ടൊന്നും വരാൻ നിൽക്കണ്ട അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പലരോടും പറയാനുള്ളതാണ് ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി ലൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പൈസ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അസുഖമാണോ അസുഖത്തിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനല്ലാതെ അതൊന്നും ഒരു രൂപ പോലും മറ്റുള്ള വഴിക്ക് തരില്ല ഇനി ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് തന്നെയാണ് അതൊന്നും ഒരു രൂപ പോലും എനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്കോ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആ പൈസ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഈ പല ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കണം പലരും അതറിയാതെയൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും കാര്യം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ വേറെ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നൊരു അവസ്ഥകളുണ്ടാകും അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ വേറെന്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പതിമൂന്നാം തീയതി ഖത്തറിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഖത്തറിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഖത്തറിൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവും ഖത്തറിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നോക്കാം ഞാനൊരു നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കാണാൻ കഴിയുന്നവരെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഏ അത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരും വീണ്ടും ഖത്തറിലൊരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട് അത് അടുത്ത് നവംബർ നവംബറാണെന്ന് തോന്നുന്നു സെപ്റ്റംബർ ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മുപ്പതിനാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെയും കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ അല്ല ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്നെയും കൂടി വിശ്വസിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും രോഗിയെ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളതിൽ എന്നെ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതാണ് കേട്ടോ എന്നെയും കൂടി വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അപ്പോൾ ആ ഒരു വിശ്വാസം നിലനിർത്തി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണോ ഒരു രോഗിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രോഗിയുടെ കുടുംബക്കാരോടൊന്നും നമ്മൾ അവർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടല്ല എന്ന് കൊടുക്കില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ അവർ നിൽക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആ ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് മാറ്റം വരുമ്പോൾ എല്ലാം തകിടം മറിയും ഒരെണ്ണം ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയാൽ മതി പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എല്ലാം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ എങ്ങനെ അടിക്കി 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 അടിക്ക് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ഏറ്റവും അടിയിലുള്ളൊരു കല്ല് വലിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി വീഴുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ചെയ്തതൊക്കെ ഇല്ലാതായി പോവും ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ആ തെറ്റ് പറ്റാണ്ട് നോക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പലരോടും നമ്മൾ ഈ രോഗം അത്രയ്ക്കും നോക്കി പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ചില തെറ്റുകളൊക്കെ പറ്റും എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇനി പറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങളതിൽ എനിക്കൊന്ന് ക്ഷമിച്ചു തരുമോ വേണം കേട്ടോ ഏ പിന്നെ വേറെന്താണ് വിശേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കണ്ടു എവിടെ കബീർ പട്ടിശ്ശേരി കബീർ പട്ടിശ്ശേരി ഈ നേരമായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഏ നമ്മൾ ഈ പ്രവാസികളെ കാണാൻ വേണ്ടി ലൈവിൽ വന്നാണ് കബീർ പട്ടിശ്ശേരി ഇജ്ജു ഉറങ്ങാതെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക അവിടെ ഏ പിന്നെ വേറെന്താണ് ഇന്ന് എൻ്റെ നാട് ആ അന്ന് മൂർക്കനാട്ടിൽ ഞാൻ വന്ന് മൂർക്കനാട്ടിൽ ഒരു താക്കോൽദാനം ഒരു വീടിൻ്റെ താക്കോൽദാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പരിചയപ്പെടാനും കാ
നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഏ നിങ്ങൾ വയനാട്ടിൽ ഞാൻ എത്തുന്നത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക രാവിലെ മുഴുവൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ കായംകുളത്ത് മൂന്ന് പരിപാടികളാണ് കായംകുളത്ത് എട്ടര മണിക്കാണ് ഒരു പരിപാടി കായംകുളത്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ എട്ടരക്ക് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ട് രണ്ട് മണിക്ക് രാത്രി വീടെത്തി വേഗം വീട്ടിൽ വന്ന് കുളിച്ച് ഡ്രസ്സ് മാറി ആ രാത്രി തന്നെയാണ് വയനാട്ടിലേക്ക് പോണത് എന്നിട്ട് വയനാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് നിലമ്പൂരിൽ പരിപാടി നിലമ്പൂരിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വയനാട് എത്തിയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര തന്നെയാണ് യാത്ര ഉറങ്ങാതെ അത്രയ്ക്ക് അവശനായിരുന്നു ഒന്ന് നിന്നാ വീഴും അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മുടെ ഏറ്റ പരിപാടികളല്ലേ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ പോയി ചെയ്തിട്ട് വന്നത് അതുകൊണ്ട് വിളിക്കാൻ മറന്നതല്ല വയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇനി വരും ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കണ്ട് വയനാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഖത്തർ എയർപോർട്ടിലുണ്ട് ഞാൻ വരുന്ന ദിവസം വരുന്ന ദിവസം കാണാൻ പറ്റാം ഖത്തർ എയർപോർട്ടിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് വരുന്നത് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നാണ് ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ അത് രാത്രിയിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഖത്തറിൽ ഞാൻ വന്നിറങ്ങുന്ന സമയമൊക്കെ എയർപോർട്ടിലെ ആൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാം എന്തായാലും ജിന്നോ പ്രളി ജിന്നാണ് പയലിങ്ങളെന്ന് ചുമത്താണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇതാ ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ ചെയ്ത കേസിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാത്ത രണ്ട് കേസുകൾ ഒന്ന് നമ്മൾ ആ ജിൻസിയുടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് അതിൽ വേറൊന്നുമില്ല അവർക്ക് കുറച്ച് പൈസ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നു പക്ഷെ അവർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തത് കൊണ്ട് ആ പൈസ മുഴുവൻ ലോണിലേക്ക് പിടിച്ച് ഇനി ആ പാവത്തിന് സ്ഥലം വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കൊടുത്താൽ അവർക്കൊരു മൂന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജിൻസിക്ക് ഒരു വീടും വെച്ച് കൊടുക്കണം കാരണം ചെറിയ ചെറിയ അഞ്ച് കുട്ടികളാണ് ആരും ഇല്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണെങ്കിലും അത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഷിജുവിൻ്റെ ഷിജുവിൻ്റെ ഫണ്ട് ആവുണ്ട് പിന്നെ ഷിജുവിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഷിജു ഇനി വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ മാത്രമേ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ ഡോക്ടർമാർ കൈയൊഴിഞ്ഞ കേസാണ് വെൻറ്റിലേറ്ററുടെ സഹായത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ കാരണം ഇവിടെ ഹോളിട്ട് തൊണ്ടയിൽ ഹോളിട്ടിട്ട് അതിലൂടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഷിജുവിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവും ചിരിക്കും എല്ലാം എല്ലാം ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ സംസാരിക്കാൻ വോയിസ് പുറത്ത് വരില്ല അപ്പോൾ അവന് ഇവിടെ ഹോൾ ഇട്ടിട്ടാണ് ഷിജുവിനെ കടത്തിയിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ കേസാണ് ഞാൻ ഈ പറയണത് അപ്പോൾ വെൻറ്റിലേറ്ററിലൂടെ ഷിജുവിന് ജീവിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ വെൻറ്റിലേറ്റർ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അവർ വെൻറ്റിലേറ്ററിന് ഏകദേശം മൂന്നാല് ലക്ഷം രൂപ വിലയുണ്ട് പക്ഷെ അവർ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വെൻറ്റിലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാത്തത് അതായത് വേറെ ആരോ അവരുടെ മക്കൾക്ക് വാങ്ങിച്ചാണ് ആ കുട്ടി മരിച്ചു പോയപ്പോൾ ആ സാധനം അവിടെ ഇട്ടായിരുന്നു അത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വിലയ്ക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് ഷിജുവിന് അത് കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഷിജുവിന് ആ വെൻറ്റിലേറ്ററിന് സഹായത്തോടെ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണെങ്കിലും അത് ആ കുടുംബത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുക്കും കാരണം അതാണ് അവസ്ഥ ഷിജുവിൻ്റെ വൈഫിനാണെങ്കിൽ എട്ട് മാസം പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് ആരും നോക്കാനില്ല അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ദുരിതമാണ് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതാണ് ഫണ്ട് വന്നോ വന്നില്ലയോ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഓരോ വീടുകളിൽ പോകുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു വിഷമം തോന്നുന്ന കേസുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ ടോട്ടലി അങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുക്കും അവരോട് പറയും ഇനി നിങ്ങൾ പണ്ട് വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും നിങ്ങളുടെ ചെലവും തന്ന് നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കാമെന്ന് പറയും എന്തോ ആ ഒരു വാക്ക് പഠിച്ചവൻ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ നോക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനല്ല എനിക്ക് ചുറ്റും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എന്നെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരത് ഏറ്റെടുക്കലാണ് ആ വാക്ക് ഒരിക്കലും പാഴ്വാക്കാകാതെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കാൻ കഴിയണത് ആ ഒരു ഉറപ്പ് നമുക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഏകദേശം നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങളെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്
രണ്ട് മൂന്ന് കല്യാണത്തിൻ്റെ കേസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഒരാൾക്കോടും ഒരു അപേക്ഷ പോലും അയക്കാനുള്ള ഒരു നേരം കിട്ടിയിട്ടില്ല നാളെ രാവിലെ സാധാരണ അങ്ങനത്തെ കേസുകൾക്കൊക്കെ സഹായിക്കുന്നതിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ നാളത്തെ മെസ്സേജ് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഒന്നും കൂടി അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഏകദേശം രണ്ട് കല്യാണത്തിനും കൂടി ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വേണ്ടി വരും ഒരു എഴുപത്തയ്യായിരം റുപ്യ അവിടേക്കും ഒരു എഴുപത്തയ്യായിരം റുപ്യ ഇവിടേക്കും ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് പറ ചോറ് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ അതായത് ഒരു ആയിരത്തി ആയിരത്തോളം ആളുകൾ വരുന്ന ഒരു കല്യാണത്തിനുള്ള ആയിരം ആളുകൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം രണ്ട് കല്യാണത്തിന് അവിടേക്ക് ഒരു ആയിരം കൊടുക്കാൻ ആയിരം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫണ്ട് ഇല്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകളോട് അത് അഭിപ്രായത്തിക്കണം ഞാൻ നാളെ അത് വാട്സപ്പിലൂടെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ഏറ്റെടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനുമായിട്ടൊന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ നമുക്കത് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ വേറെ എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വരുന്നില്ലേ ഷാനവാസ് എടക്കര ഞാൻ എല്ലായിടത്തും എത്തുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എത്താത്ത ഭാഗങ്ങളില്ല എനിക്ക് മെമ്മറി കുറച്ച് കുറവാണ് ഓർമ്മശക്തിയൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഈ സ്ഥലപ്പേരൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മ വരില്ല ഏത് ഭാഗത്ത് പോയാലും അതുകൊണ്ട് ഇടക്കരയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എവിടെയാണ് ഇടക്കര എന്നാണ് എനിക്കറിയാത്ത അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അല്ല ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഫിറോസ് നടത്തുന്നു ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ല എന്തോ പഠിച്ചോ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചു നമ്മളത് ചെയ്യുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ആവുന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കടത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്വറ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറി മറിഞ്ഞു സ്വപ്നം പോലെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്തൊക്കെയോ വന്നു പഠിച്ചുവാൻ നമ്മളെ അതിന് നിയോഗിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ കൊണ്ടടക്കുന്നു ഒക്കെ നിങ്ങൾ തന്നതാണല്ലോ ഏ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഞാനേ ഞാൻ പറയില്ല നിങ്ങളെ വാട്സപ്പിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി വേറെ എൻ്റെ ചെവി പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഫോൺ നമ്പർ തരാത്തത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചെവി എനിക്ക് നേരെ കേൾക്കണില്ല ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കും നാലാൾ അപ്പുറം ഇപ്പുറേന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കില്ല മൂളിച്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെവി പത്ത് പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് മാക്സിമം കോളുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണത് എനിക്ക് ഈ ചെവി അത്രയും പ്രശ്നമായിരിക്കുകയാണ് ഈ ചെവിയാണെങ്കിൽ സൗണ്ട് കുറവാണ് ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ മൂളിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ ഫാൾസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വെള്ളം വീഴുന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ വൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മൂളിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് കേൾക്കുന്നത് അമ്മാതിരി പ്രശ്നത്തിലിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആർക്കും ഫോൺ നമ്പർ തരാത്തത് കുറേ ഫോണൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി വിടണത് എനിക്ക് വയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തരാം യാസർ യാസർ മഞ്ചേരി ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും കണക്ഷൻ അവൈലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വന്നു കുറേ ആളുകൾ പോയി നെറ്റ്വർക്ക് പോയപ്പോൾ ഇനി രണ്ടാം മുറി നിങ്ങൾ വരണം അപ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നാണ് കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ലക്ഷദ്വീപിൽ ഞാൻ തരാം ഞാൻ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അയച്ചു തരാം വേറൊന്നുമില്ല എനിക്കിതിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കോളുകൾ വരും അത്രയും കോളുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി ഇപ്പോൾ എനിക്കില്ല അത്രയും പ്രശ്നത്തിലാണ് എൻ്റെ ചെവിയുടെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട അതൊന്ന് ശരിയാവട്ടെ എനിക്ക് ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് മൂന്നര മാസമായി ഒരു മാസം കൊണ്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടും ഒരു ഒഴിവ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അത്ര ഇതിലാണ് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ വരാം ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് നമ്പർ തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും സത്യം അള്ളാവിനോട് താങ്കൾ മുന്നോട്ട് അതൊക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ പലരും ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഷമമില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും എൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര കട്ടി വെച്ചു എന്ന് പറയുന്നു ഭയങ്കര തൊലിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പറയല് ഏ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒക്കെ ഇങ്ങനെ
കേട് വരുത്തണത് നമുക്കിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്ക വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ തരേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചില്ലേ ആ മെസ്സേജിൽ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്പർ ചോദിച്ച ആളുകൾക്കൊക്കെ ഞാൻ നമ്പർ തരും പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിന് എന്താ പറയുക ഞാൻ തരാം നമ്പർ അതിൽ വന്നിട്ട് തരാം അങ്കമാലി കാലടിയിലേക്ക് വരുമോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തണം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ആ ഖത്തറിൽ ഒരു യാത്രയുണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് പല ആളുകൾ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് കാസർഗോഡ് കഴിക്കാണ് കാസർഗോഡ് കഴിക്ക് പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്കമാലി എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ വരാം പിന്നെ ആ നിരമ്പ് രോഗിനെയൊന്നും കണ്ടില്ല കേട്ടോ മറ്റേ കേസിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ എന്താ ബിന്ദു ബിന്ദു ചേച്ചിനെ വിളിച്ച കേസിൽ അത് ഒന്നും ആയില്ല അപ്പോഴേക്കും വെള്ളപ്പൊക്കം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു പോലീസ് അതിന് വെള്ളത്തിൽ എഴുതി തോന്നുന്നു അതങ്ങനെ പോയി പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറകെ നിന്നില്ല പഴയന്നൂ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അഭിവാ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അക്കിമുക്ക എന്താണ് അക്കിമുക്കേൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ കാവന്നൂരിൽ കാവന്നൂരിൽ എന്തോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ വരണ്ട് വരണ്ട് അഷറഫലിൻ്റെ നാട്ടിൽ ഞാൻ വന്നു ഞാൻ നെട്ടിപ്പോയി അഷറഫലിനെ കണ്ടിട്ടേ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞേ മറ്റേ നമ്മൾ